వెల్కమ్ టు ఐబిఆర్ నో దిస్ ఇస్ కృష్ణ ఈరోజు మనం వరంగల్ రూరల్ జిల్లా చిన్నారావుపేట మండలం కాదర్పేట గ్రామ సర్పంచ్ అనుముల్ల కుమార్ స్వామి గారితో ఉన్నాము గ్రామ ప్రజలందరూ కలిసి దాదాపు నాకు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం చాలా ఆనందకరం దాంతోపాటు మేము ఈ గ్రామంలో సమస్యలు అనేకం ఉన్నాయి అందులో కొంత భాగంగా నేను కూడా నా వంతు కృషిగా నేను ఈ గ్రామంలో కొన్ని మీటర్ల పొడువున నేను సిమెంట్ రోడ్ కూడా పోయించిన అంటుండు అదేవిధంగా అప్పుడు ఎన్నికలప్పుడు గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా పూర్తి సాయ సహకారంతో ఏకగ్రీవం చేయడము అది ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు రా అది వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ గ్రామాన్ని పూర్తిగా అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతోనే గ్రామ ప్రజలంతా కూడి నన్ను ఏకగ్రీవం చేశామంటున్నారు అదేవిధంగా తాను ఈ గ్రామానికి విద్యా కమిటీ చైర్మన్గా గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షునిగా చేసిన దాఖాలు ఉండడం వల్ల గుర్తింపు లభించి నాకు ఈ యొక్క పదవి చేపట్టాలని అంటున్నారు వారితో ముఖాముఖి సార్ నమస్కారం సార్ సార్ ముందుగా మీరు గెలిచినందుకు మీ యొక్క అనుభూతి సార్ ఈ ఊరు ప్రజలందరి సహకారంతో ఏకగ్రీవం ఎన్నుకోవడం జరిగింది గత ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి మా విలేజ్ అనేది కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల మనం సరే అధికార పార్టీ ఉన్నది ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు వాళ్ళ సహా సహకారాలతో ఉంటే అనే ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు కూడా ఎవరు గెలిచినా నామా మాత్రమే పని చేసి వెళ్ళిపోయేవారు ఎప్పుడు కరెక్ట్ పని చేయాలి ఊరిని పట్టించుకున్నవారు లేరు సరే మనం ఎంతో కొంత చేత అనే ముందుకు ఉత్సాహంతో అచ్చుడితో గ్రామ ప్రజలు మనం ఏకీకరణ చేయడం జరిగింది అందులో మన వంతు కృషి మూడు వందల పది మీటర్ల సీసీ రోడ్డు పోయించడం జరిగింది మన వీధి లైట్లు ఏం చేసాం ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే వాటిని కూడా పూర్తి చేసాం చేస్తున్నాం ఈ గ్రామంలో మేము లేకరేమో సర్పంచ్ చేసినప్పుడు ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయని మీ ప్రజలు మీకు చెప్పారు రోడ్లు బాగాలేదు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మా విలేజ్కి ఇంపార్టెంట్ పెద్ద రోడ్డే అదొకటి వాటరు ఉంటే వాటరు ఓకే అయింది పైప్ లైన్ అదే అయిపోయింది వారు తెలియజేసిన సమస్య వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియజేసిన సమస్యలనే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మాకు రోడ్డు కావాలి సైడ్ డ్రైన్ కావాలి ఇవి ఇంపార్టెంట్ చేస్తే మీకు సహకరిస్తా అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చెప్పిన దానికి మనం అగ్రయాణం అదే పద్ధతిలో మనం ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే రోడ్ వేయించడం జరిగింది సో మరి అంటే సైడ్ డ్రైన్స్ ఇప్పుడు ఇవి ఇంకా ఎంత మేరకు పట్టే అవకాశం ఉంది ఇంకా సైడ్ డ్రైన్స్ ఒక ఐదు వందల మీటర్స్ ఉంటుంది రోడ్డు వచ్చేసి మూడు వందల పది మీటర్లు పోసినా ఇంకొక మూడు వందల మీటర్లు అయితే మెయిన్ లైన్ మెయిన్ రోడ్ మొత్తం అయిపోతుంది అవుతుంది ఇంకా మళ్ళీ ఆ గల్లీలు కానీ వాడలు అట్లే ఉంటాయి అవును ఇంకా గల్లీలు ఇట్లా దాదాపు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేది కానీ ఎమ్మెల్యే పనిసే కానీ వస్తే మనకు ఇరవై లక్షలు అందుబాటులోకి వచ్చినట్టు అయ్యి ఉంటే ప్రతి గల్లీ కూడా సీసీ రోడ్డు అయ్యే అవకాశాలు ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ రాబో ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షలతో మీరు ఏమో నిర్మాణం చేపడతారు అంటే ఏకగ్రీవం చే చేసుకున్నారు కాబట్టి సో కొంత ఫండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా దాంతో మీరు ఏం నిర్మాణం చేయబోతున్నారు ఫస్ట్ వచ్చేసి విలేజ్కి గ్రామ పంచాయతీ కట్టాలనేది ఒక ఆలోచన అది అది అయిపోయిన వెంటనే మిగతా రోడ్లు ఈ ఈ రోడ్లు ఉన్నాయి ఇంకా గల్లీలు ఉన్నాయి సైడ్ డ్రైన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కమిటీ హాల్లు కట్టాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాం ఒక మీ గ్రామ పంచాయతీ కనుక అంటే గ్రామ పంచాయతీ నిర్మాణంకి అయితే గవర్నమెంట్ కూడా ప్రోత్సాహంగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కదా సో ఆ వైపునే ఏమైనా ఆలోచిస్తారా గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ప్రతి నిధి కూడా గ్రామ పంచాయతీకే వన్ రూపీ వాడుకోకుండా ఖర్చు పెడదామనే మా ఉద్దేశం మీకు గ్రామ పంచాయతీ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది గవర్నమెంట్ సో అట్లా ఏమన్నా మీరు అంటే మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే గారిని కోరి ఏమన్నా సాంక్షన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందా ఉంటుంది సార్ తప్పకుండా ఉంటుంది మాకు ఎమ్మెల్యే గారి సహకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ అంటే మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు ఎంత మేరకు వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి సార్ నైంటీ పర్సెంట్ ఓకే సార్ కొద్ది ఆడాడ చిన్న చిన్న లీకేజీలు ఉండడం వల్ల అయింది అది ఈరోజే ఏకి డీకి చెప్పిన వాళ్ళు వచ్చి చూశారు రేపు పొద్దున వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆయన క్లోజ్ చేసి పడేసి రెగ్యులర్ ఇస్తామని చెప్పారు సార్ ఆయన పది శాతం కూడా అయిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే సార్ ఓకే ఇక్కడ సాగునీరుకు రెండు దాపాల పంట వండే అవకాశం ఉందా సార్ మాకైతే పెద్ద చెరువు అయితే ఏం లేదు చిన్న కుంటు ఉంది అది ఓన్లీ వానకాలం మాత్రమే వర్షాకాలం మాత్రమే పంట ఒకటే పంట పండుతుంది అంటే ఇప్పుడు రెండు పంటలు పండాలంటే చెరువు ఎప్పటికీ నిండి ఉండాలి అట్లా అంటే చెరువులోకి నీళ్ళు తీసుకొచ్చే అవకాశం అన్న మీరు పోనుకుంటారా పక్క దానికి కెనాల్ ఉంది సార్ అది కొద్దిగా లైన్ క్లియర్ లేదు కొద్దిగా ఒక పది మీటర్ల డిస్టర్బెన్స్లో ఆగింది అది కూడా రైతుల సహకారంతో అవుతుంది పక్క ఈ వరకు అందులోకి వాటర్ వచ్చేసినాయి రైతులు అందరూ సహకరిస్తే దాంతో మాట్లాడి ఆ లైన్ క్లియర్ చేసి రెండు పంటలు నీళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సార్ ఇది అర్థం కాలేదు పది మీటర్ల దూరం అంటే అటు కాలం ఉన్నది ఇటు కాలం ఉన్నది వచ్చేసింది ఒక అతని పట్టబు అని అతను ఆపేసింది అన్నట్టు అది ఒక్కటి సాల్వ్ చేస్తే ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి
మెయిన్గా ల్యాండ్ లేని వారు ఇరవై మంది వెళ్ళిరు ల్యాండ్ ఉన్నవాళ్ళు ఒక ఇరవై మంది ఫార్టీ మెంబర్స్ వెళ్ళిరు సార్ ఇంకో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వరకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టించే అవకాశం ఉంది వాళ్ళే అరువు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ ఏది ఈ వారికి ఏమైనా వచ్చినాయి ఎక్కడికి అంతకుముందు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళు ఇంద్రామిల్లని అన్ని ఫ్రాడింగ్ చేసి కట్టినా కట్టకున్నా ఇండ్లు బిల్లులు ఇచ్చేసారు కట్టడం వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చేసి వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇప్పుడు చాలామంది కోల్పోతున్నారు పోతున్నారు ఈ ఐదు లక్షల వచ్చే బెనిఫిషియర్ కోల్పోతున్నారు వాళ్ళు సరే ఇప్పుడు అవన్నీ వాళ్ళు కట్టేవారు కట్టలేదు ఇప్పుడైతే ఎంతమందికి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫార్టీ మెంబర్స్ పక్క మేము ఎంక్వైరీ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు సార్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ మా ఫిరియల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇప్పిస్తాం కంపల్సరీ మీ గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ఎంతమంది మా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ఒక వార్డ్ మ్యాన్ ఒక ఆశా వర్కరు ఏఎన్ఎం వాళ్ళు కాదు మీ గ్రామ పంచాయతీ ఎస్ గ్రామ పంచాయతీ కారాబారు ఇలా మస్కూర్ ఒకరు తర్వాత వచ్చేసి వాటర్ మ్యాన్ అంతే తర్వాత ఈ సపై వాళ్ళని ఏమన్నా పెట్టి పెట్టుకున్నారా ఏం లేదు సార్ ఇంతవరకు ఏం పెట్టుకోలేదు ఎట్లా అంటే ఇది కాలువలు ఎట్లా క్లీన్ చేస్తుండ్రు అంటే ఉన్నాయి కట్టనే కాకుండా కూడా కనీసానికి మట్టి రోడ్ నుంచి వెళ్ళి ఉన్నాయి ఉంటాయి కదా అయితే ఇంతకుముందు ప్రతిసారి అప్పుడు జరిగింది సార్ అంతకుముందు ఏమన్నా వాళ్ళు సపాయ్ వాళ్ళని వన్ ఇయర్ ఆరు నెలలకు ఒకసారి వాళ్ళని పెట్టి తీయించేది ఇప్పుడు కూడా మనం అదే పద్ధతిలో చేస్తున్నాం మాకు ఇప్పుడు కొత్తగా రెండు వేల పద్దెనిమిది చట్టం ప్రకారంగా గవర్నమెంటు ఇస్తామంటుంది ఇంకో ఇద్దరిని పెంచి వాళ్ళ జీతాలు ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తున్నా ఉన్నారు వాళ్ళని తీసుకుంటే ఇద్దరిని తీసుకుంటే సపాయి క్లీనింగ్ చేయడానికి వాళ్ళు అవకాశం ఉంటుంది సార్ సో దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఏమైనా వాళ్ళకి ఇచ్చే వేతనం చాలా తక్కువ ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళకి ఏమైనా వేతనం పెంచే అవకాశం ఉందా బయట విలేజ్ల కంటే మా ఇంత చిన్న విలేజ్ అయినా ఇప్పుడు చంద్రపేట మండల హెడ్ క్వార్టర్లో నాలుగు వేలు ఇస్తున్నా కూడా మేము ఆరు వేలు ఇస్తున్నాం సార్ వాళ్ళ వేతనం మాకు అది మంచిగానే ఉంది సార్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు విఆర్ఓ కానీ తర్వాత సెక్రటరీ కానీ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వస్తున్నారా వారు వారి కాలాల ప్రకారం ఓకే సార్ సెక్రటరీ కాలబారు రెగ్యులర్గా వస్తారు రోజు పొద్దున వచ్చి తొమ్మిది గంటల దాకా ఉండి అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఐదు విలేజ్లకు మాకు మాకు తండాలు ఉండే సార్ ఇంతకుముందు తండాలు మూడు గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి కొద్దిగా వాళ్ళకు ప్రాబ్లమ్స్ ఆ తండాలు విలేజ్ చూసుకోవడం కొద్దిగా ఇబ్బంది రెగ్యులర్ అయితే మెయిన్ పాత విలేజ్కి వచ్చేసి ఆధార్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు సార్ ఓకే అంటే ఇక్కడికి ఏమైనా భూ సమస్యల పైన ఏమైనా విఆర్ఓ అంటే క్లియర్ చేస్తున్నాడా ఎట్లా ఉంది భూ సమస్యలు వచ్చేసి ఇప్పుడు మా విలేజ్లో ఒక ఇది కాలనీ పోడు భూముల దాంట్లో ఒక మూడు వందల మూడు వందల ఎకరాలే ఏమో ఉంది సార్ అది లవన్ పట్ట అని ఉంది అందులో మా విలేజ్ వచ్చేసి ముప్పై నలభై ఎకరాలే ఉంది అవి ఒక సమస్య ఉంది అది ఎమ్మెల్యే గారికి తీసుకుపోయిన వాళ్ళు నెల పదిహేను రోజులలో ధరణి ఓపెన్ చేసి అందరికీ పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పేసారు సార్ అది కూడా క్లియరెన్సే సార్ సో ఇక్కడ ఇంకా ఇదే కాకుండా అంటే స్మశాన వాటిక కానీ ఇంకేమన్నా ఇక్కడ అంటే ఉన్నాయా ఆల్రెడీ డ్రంపింగ్ యాడ్ స్మశాన వాటిక మాకు మొన్ననే ఆర్డర్ ఇచ్చారు కానీ విలేజ్లో వచ్చేసి మనకు ల్యాండ్ ఎక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ దొరకట్లేదు సార్ అది ఆ ల్యాండ్ కనుక మేము ఒకసారి ఎంఆర్ఓ ఆల్రెడీ లెటర్ పెట్టినాం వాళ్ళు సర్వే చేసి చూపెడతాం అన్నారు చూపించిన వెంటనే డ్రంపింగ్ యాడును శ్మశాన వాటిక కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్ ఇప్పుడు మీకు దాదాపు ఇప్పటికి ఈ గ్రామం నుంచి వెళ్ళి ఎటైతే శ్మశాన వాటిక పోతుండ్రు సో అక్కడ ఏమన్నా అంటే అక్కడ ఏది ఆ ఏరియాలో తీసి తీసుకునే అవకాశం ఉందా లేకపోతే వేరే వాళ్ళు కట్టించిన కానీ అది పోతారా ఈ విలేజ్లో ఎక్కడ లేదు సార్ అది ఎవరి చిలకలో వాళ్ళే అందరికీ సొంత భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరి భూములలో వాళ్ళే పెట్టుకుంటుండ్రు అవును సార్ అంతే ఇప్పుడు అంటే సపరేట్గా పెట్టుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ల్యాండ్ ఎక్కడైనా దొరికితే మేము శ్మశాన వాటిక కట్టేయడానికి రెడీలో ఉన్నాం ల్యాండ్ ఒకటి ఇష్యూ ఓకే అయితే శ్మశాన వాటికి డ్రంపింగ్ యాడ్ రెండు చేస్తాం సార్ సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమైనా బతుకమ్మ ఆడుకోవడానికి స్థలం చెరువు కట్ట దగ్గర కొద్దిగా ల్యాండ్ ఉంది సార్ దాన్ని మేము ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఎవరు చేయాలి మన దృష్టిలో ఉంది అది బతుకమ్మ వరకు ఆ గ్రాండ్ గ్రౌండ్ చేయిస్తాం అక్కడ ఒక బొమ్మ పెట్టించి మంచి అరేంజ్మెంట్ చేపిస్తా అనేది మా అభిప్రాయం మీరు ఒక సర్పంచ్గా కానుకగా మీరు ఈ ఒక ఎంటీసీసీ రోడ్డు పోయించారని మీ గ్రామస్తులు అంటుండ్రు ఎంత మేర ఖర్చు అయి ఉంటుంది సార్ మనం ఆల్రెడీ ఎవరికి ఏం డబ్బులు ఇవ్వలే ఊర్లో ఒక మంచి పేరు ఉండాలి రోడ్డు బాగుండాలి ఊరు బాగుండాలి అనే ఉద్దేశంతో సిసి రోడ్డు మూడు వందల పది మీటర్లు వేయించడం జరిగింది సార్ మీ గ్రామ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సూచన సందేశం గ్రామ ప్రజలు ఇక అందరి సా సహకారాలతోటి వాళ్ళ వెన్నంటూ ఉంటూ వాళ్ళ సలాలు తీసుకుంటూ మా సలాలు
కుమారస్వామి గారు ఇచ్చిన సందేశం మా గ్రామ ప్రజలకు మేము ఎల్లవేళ అందుబాటులో ఉంటూ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యం ఎందుకంటే ఇప్పటికే దాదాపు నా మీద నమ్మకంతో ఏకరీవంగా చేసుకోవడమే ఇది నా అదృష్టం అంటున్నారు దాంతోపాటు ఈ గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు ఏవైనా కానీ రెండు దాపాల పంట వండడానికి నీరు కూడా అతి తొందరగా ఒక పది మీటర్ల మేరకు ఒక కాలువ ఆగి ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని పూర్తి చేయించి అతి తొందరగా ఇప్పిస్తా అంటున్నాడు అదేవిధంగా అటు డబుల్ బెడ్రూమ్స్ కానీ ఇటు సిసి రోడ్ ఇంకా మిగతా పూర్తి కానివి కానీ ఇది దాదాపు ఇటు మెయిన్ రోడ్డు అంటే నెక్కొండ చిన్నరావుపేట మెయిన్ రోడ్డుకు అతి సన్నిహితంలో ఉన్నది కానీ అభివృద్ధికి మాత్రం అతి దూరంగా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ సీసీ రోడ్స్ చాలా అవసరం ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉపాధి ఏమన్నా ఏవైనా కానీ ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు తప్పకుండా గ్రామ సభ తీర్మానం ద్వారా అందజేస్తానంటున్నారు అదేవిధంగా అతి తొందరగా ఇక్కడ ఇండ్లు కానీ ఏ నిర్మాణమైనా కానీ ఎటు ఆ శ్మశాన వాటికకు ఇక్కడ స్థలం లేదు అది కూడా కేటాయించుకొని ఈ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటున్నారు అదేవిధంగా ఈ గ్రామానికి ఎంత బడ్జెట్ అయితే అవసరమో అంత బడ్జెట్ అటు ఎమ్మెల్యే అంటే ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇటు అధికారులు కానీ కేటాయించి అతి తొందరగా ఈ గ్రామాన్ని పూర్తి స్థాయిలో తన ఐదు సంవత్సరాల పదవి కాలంలో విడతల వారిగా కావాల్సిన బడ్జెట్ను కేటాయించి ఈ గ్రామాన్ని సర్పంచ్ ద్వారా పూర్తిగా అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరం ఉందని మా అభిప్రాయాన్ని కూడా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్